Hey guys, what's up? It's Jude's. Welcome or welcome back to my channel. So today I will give tips for international students coming to Canada. Number one, kailangan mo ng pocket money. At least, uh, safe to say, at least 1,000 Canadian dollars. Ako, dahil mahal, nagpap dahil mahal bumili ng Canadian dollars in the Philippines, meron akong US dollars na pumunta dito sa Canada at nagpapalit na lang ako sa airport dito sa Canada. Number two, you need to bring all the documents, original photocopies. Dala ko yung original documents ko, like TOR, diploma, lahat yun. And nag-photocopy ako nun, like three copies. Kasi para, para may copies na ako dito, tsaka kung kailangan man ng school ko nun to record, parang yun na, ready na. Number three, apartment. Diyan ka pa lang sa Pilipinas, maghanap ka na ng apartment mo dito sa Canada para sure na may matutuluyan ka na agad. Ang isasuggest ko is maghanap kayo sa KGG or sa Facebook. Para sa akin, nahanap ko siya sa Facebook page at ayun, nag-direct message lang ako kung sino yung nagpaparent ng room na yun. Number four, SIM card. So, lalo na dapat pala ang cellphone nyo ay unlock. Hindi katulad ko, yung phone ko kasi hindi unlock siya. So, buti na lang, may phone ako na ganito. Yan siya. <laughs> diba? Makalunga siya. Ayun lang. Importante talaga yung SIM card kasi kung plano nyo rin maghanap ng job para makontak kayo ng employer, ganyan. So, kailangan nyo ng SIM card. Tsaka, Uber, kailangan nyo din. Kasi ako noon, nung una ako dito, nagtataxi ako. Sobrang mahal, guys. Kaya, kailangan nyo bumili ng SIM card. Number five. Kailangan nyo mag-apply ng social insurance number. Ako noon, pumunta ako mismo sa parang office nila dito para mag-apply. Pero yung pala, sa school ko, pwede ka mag-apply mismo doon. May para silang uh, one-day processing, ganyan, na uh, yung mga students. Sobrang easy lang. Pupunta ka lang doon, ganyan, take picture, tapos may social insurance number ka na. Depende yun sa school, guys, ha? Yung social insurance number, kailangan nyo yun kasi pag maghanap kayo ng job soon, yun ang unang-una nilang hahanapin sa'yo. Social insurance number. Number six, presto card. Kailangan mo bumili ng presto card dito kasi ito yung, ito yung gagamitin mo para sa transportation mo sa bus tsaka sa mga trains dito sa Toronto. Ako as a student no, nag-apply ako ng monthly pass dito kasi masulit siya kasi araw-araw kong lalabas tsaka kung may work ka, yun. So, sulit siya kung mag anli pass ka. Basta kailangan mo nito. Last, kailangan mo mag-open ng bank account. Para sa akin, uh, maganda yung Scotia Bank kasi may ano siya, may, pag may credit card ka, tas pag gumagasos ka sa credit card mo, tsaka sa debit card mo, pag maka, maka, pwede ka makaipon ng points mo, tas may free movie ka. So, yun yung mga benefits din ng yung, yung bank na yun. Kaya maganda. So, ayun lang guys. Salamat sa mga nanood. At sana nakatulong ako para sa mga students na papunta dito sa Canada. Please subscribe and like this video or share this video. Thank you. Thank you so much. See ya.